So if you're ready, so give us a, uh, a little bit detail about your work and about the Astro B, please. Okay. All right. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me here to Thailand. So good morning, Thailand. Good morning, Bangkok. I'm going to talk to you a little bit about uh, what Astrobi is and uh, a few of the, the features, the characteristics of the, this free flyer that we launched to, to the ISS last year. Okay, so. Oh, yeah, sorry. Uh, okay, so. Go. ก็กล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่มาไปไทยวันนี้นะครับแล้วก็คุณโรเบิร์โตจะมากล่าวว่าว่าเอสโตรบีนะครับครับก็จะมากล่าวถึงเอสโตรบีในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างและอนาคตของเอสโตรบีกับสถานีอวกาศเป็นยังไงนะครับโอเค so let's see this Astro B free flyers uh, let's see if we can go next. Okay, thank you. Okay, so, you know, videos are worth a uh, thousand uh, words. So I'm going to show this video that explains a little bit uh, what Astrobe is. Maybe next, if you guys can do this for me, I don't know. Flying more than 250 miles above Earth, the International Space Station is both a research lab and a stepping stone for future trips to the Moon and Mars. NASA is developing three Astro B robots that will fly inside the space station alongside astronauts, opening research opportunities for guest scientists, and saving astronaut time by doing routine tasks. The Astro Bs will replace the spheres, the current robots, and most used ISS payload. Fully autonomous, each one foot cube is packed with sensors that open up new areas of research. The Astrobees provide a zero-g research facility for guest scientists, give ground controllers additional eyes on the spacecraft, monitor radiation and air quality that help keep astronauts safe, and can even find lost items. The built-in arm normally occupies the top bay, but can also be swapped for a guest scientist's own experimental hardware. Like a quadcopter, Astrobees fly in air, except there is no gravity on the ISS. As a result, they are not limited by the lifting power. Larger payloads can attach in a tractor-trailer configuration, and multiple astrobees can even work together. Two centrifugal impellers drive air through 12 adjustable nozzles that work together, allowing the robot to instantly move in any direction and turn on any axis. The Astrobees will continue the Sphere's tradition of hosting the annual Zero Robotics competition, drawing together thousands of students from 18 countries who can watch their code fly on the space station. Launching in 2018, Astrobee is the next generation robot meant to make life in space easier for astronauts and at the same time build a foundation for new scientific breakthroughs in autonomy and robotics. Please. Okay, next slide, please. Perfect. Yes, thank you so much. Okay, so um, the video was just explaining a little bit uh, what Astrobe is and the capabilities, so what uh, Astrobe can do in the International Space Station and how it can help uh, astronauts. 
ครับก็คลิปวิดีโอที่แล้วที่ที่ผ่านมาตะกี้นะครับเป็นคลิปวิดีโออธิบายความสามารถของเอสโตรบีนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวเอสโตรบีกับสถานีอวกาศนะครับแล้วถึงโครงการต่างๆด้วยนะครับโอเค so in this slide uh, it shows a little bit the different uh, sensors and systems of the a s t r o b e e robots we have uh, six different cameras that are used for different uh, purposes so for navigation uh, or for hazard collision or for uh, docking onto our uh, recharge station so this is pretty much all the different sensors that we have on our robots ครับส่วนสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์อธิบายถึงโครงสร้างของ Astro B นะครับซึ่งมีเซนเซอร์มากมายหลายอย่างมากนะครับแม้แต่กระทั่งกล้องอะครับมีถึง6ประเภทก็ไม่ว่าจะเป็นกล้องดูเรื่องความความภัยอันตรายการเทียบท่าหรือว่าการดูภาพต่างๆนะครับโอเค so the Astro B flip flyers have basically three main uses or or purposes uh, the first one is to be a microgravity robotic research platform Meaning that it's a you know a platform for research, and anyone, any guest scientist can develop uh, an experiment and attach it onto Astrobe. It's a kind of plug and play, and then uh, you know use Astrobe to 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 test their experiment in in zero gravity on the International Space Station. ครับก็วัตถุประสงค์ของการมี Astrobe นะครับก็จะมีสามวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็อันนี้อย่างแค่ตัวตัวแรกนะครับก็คือเพื่อเป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไมโครกราฟิตี้นะครับก็คือใครที่สนใจที่จะมาศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องสภาวะแรงน้ำถ่วงต่ำก็สามารถใช้เอสโตรบีได้โดยที่จะมีเส้นทางวิธีการพัฒนาที่ง่ายอย่างเป็นระดับพลัก and play นะครับ okay uh, the second uh, use of or uh, doesn't can you go next please Yes, thank you. Uh, so the next uh, use of Astrobe is to be a remotely operated camera, mobile camera. So imagine like a drone, you know, moving around the in the ISS. It can be used, you know, to to increase situational awareness uh, from ground control into the ISS. So for anything like uh, recording live sessions of astronauts, or for even like inspections inside the ISS. อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของ Astro B นะครับเพื่อเป็นเหมือนเป็นตาในสถานีอวกาศนะครับเหมือนเป็นโดรนที่วิ่งอยู่ในสถานีอวกาศเพื่อจะได้ให้ฝั่งฝั่งพื้นโลกครับสามารถดูได้ว่าตอนนี้ที่สถานีอวกาศเป็นยังไงบ้างรวมถึงกับถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศสู่พื้นโลกด้วยครับ And then finally uh, to be also a platform for sensors inside the ISS it's a mobile sensor platform so Uh, we have uh, sensors like uh, air quality control or radiation control, so we can go inside the different modules of the yeah, of the ISS and do these distributed measurements to uh, improve the safety and the, and the quality of the ISS. ครับแล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายของตัว a s t r o b e นะครับก็คือเพื่อเป็นตัวเซ็นเซอร์ดูเหมือนวัดต่างๆค่าต่างๆที่อยู่ใน i s s ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เรื่องคุณภาพอากาศหรือว่าวัดคุณภาพรังสีซึ่งตัวนี้ก็สามมีเซ็นเซอร์ดังกล่าวแล้วก็สามารถส่งข้อมูลไปถึงพื้นโลกด้วยครับ Okay next perfect next again please Okay uh, I'm going to show here a little video of one of the last sessions uh, that we did with a s t r o b e This is one of the three astrobees that we currently have inside uh, in the, the ISS. This is Bumble. In the, it is starting from the dock station that you see here on the on the right side, um, and then it's performing a so-called camera survey. ครับอันนี้ก็เป็น Astrobe หนึ่งในสามตัวที่เขามีชื่อว่า Bubble นะครับซึ่งตอนนี้ตัว Bubble ก็จะเริ่มจากจุดที่เขาเขาอยู่เขาจอดนะครับแล้วค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับเป็นไปเลยตามภาพครับ So almost uh, like the the drone, the flying a s t r o b e e drone that you saw before, you know, moving around in the the room here, it's the same way a s t r o b e e is going to move inside the ISS. ครับก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของ a s t r o b e e นะครับก็อย่างที่ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมตอนนี้นะครับก็จะเห็นเห็นตะกี้ว่าเรามี a s t r o b e e ที่บินได้ในห้องเหล่าห้องนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นใช้หลักการที่ใกล้เคียงกับที่ตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับ So um, usually a s t r o b e e is uh, uh, fully autonomous, so The ground controllers tell Astrobe what to do and where, like the trajectory to follow, and then the robot will do everything autonomously by itself. ครับและตัว Astrobe นี้นะครับก็มีความอัตโนมัติสูงนะครับก็คือฝั่งกราวสามารถสั่งสั่งภาพเพลโลสามารถสั่งการมาได้นะครับที่ตัว Astrobe เลยครับ
แล้วก็ SOP ก็ทําตามที่ได้รับคําสั่งมาครับโอเค another really uh, important exciting feature of the Astrobe project for us is the international the very strong international collaboration and uh, you guys know that uh, we will be using uh, Intball together with Astrobe for the Kiba uh, robot programming challenge but at the same time we are going to use also we're going to have collaborations with uh, this other free flyer called Simon it's uh, from the European Space Agency so there's going to be a lot of uh, uh, really uh, exciting activity and uh, and uh, work together uh, with the international collaborations ครับก็นอกเหนือจาก a s t r o b แล้วนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ตัวอื่นที่เป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว i n b o r แล้วก็ Simon ซึ่งก็จะมีความร่วมมือการระหว่างโครงการต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆครับ okay. uh, and of course uh, one of the most uh, uh, exciting and uh, awaited uh, uh, events is the robotic challenges so we have the zero robotics that has been going on for 15 years with the previous free flyers called uh, spheres that have been on the ISS for 15 years they were just decommissioned a few months ago Uh, you know, they pass the torch to Astrobe right now. So Astrobe is gonna continue the the heritage of the Spheres robots, and uh, they will uh, with Astrobe we will do uh, student competitions in US and uh, in Asia and hopefully also uh, or, or other countries. ครับซึ่งหุ่นยนต์ Astro B ตัวนี้นะครับถือเป็นไม้ต่อของหุ่นยนต์ตัวเดิมนะครับที่ชื่อว่า s p h e r ซึ่งก็ใช้งานมากว่า15ปีแล้วนะครับแล้วก็โดย Astro B นี้นะครับการแข่งขันตัว Robotics Challenge นี้นะครับไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะครับมีถึงอเมริกาแล้วก็ฝั่งเอเชียได้ด้วยนะครับโอเค I think that's pretty much uh, so thank you for your attention and uh, come back later for questions ครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเป็นช่วงคำถามนะครับ ครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับได้เห็นตัวอย่างนะครับการทํางานของหุ่นยนต์แอสโตรบีนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วก็ใช้งานจ
great question. Uh, so, as people usually know, space projects uh, are really time consuming. They usually take very long time. But Astro B was uh, fortunately one of the fastest uh, you know, projects that NASA has done. And it took around four years. So, from the, the very first moment of concept uh, development to the launch of the robots to the ISS, it was around two, four years. So, we are uh, kind of pretty proud about uh, the, the timing. ครับก็คําถามแรกครับน้องก็ถามว่าอ่าทางทีมเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ How many different ways can the Astro-B help the astronauts? Oh, I love this question. Okay, so Astro-B is going to help the astronauts in so many ways. So imagine like a, a space Roomba, right? Like, a, you know, the Roomba cleaners that we have also like uh, in the houses. Astro-B is going to be something like that, but just with so many more things on it. So sensors and uh, a robotic arm. So they can help astronauts to do very boring and repetitive tasks, like taking measurements inside the different uh, sp uh, space station modules. And they can also do test new technologies and new uh, science uh, on, on board the ISS. So they can be assistants for the astronauts on very boring tasks. And at the same time, they can also perform uh, experiments for science and technology in, uh, on the ISS. ครับคําถามที่สองนะครับน้องก็ถามว่าอ่าแอสโตรบีจะมีประโยชน์กับมนุษย์อวกาศที่อยู่สถานีอวกาศยังไงบ้างซึ่งครูโรบอตโตก็
and, uh, and then eventually, you know, I was very passionate and uh, uh, I really, you know, ex did really good in, uh, in the, you know, space uh, tech and the engineering uh, subjects and, uh, and then, you know, I was lucky enough to get a job in NASA. So, so I was always, you know, very determined and passionate about space. คุณน้องถามว่าคุณโรเบิร์โตนะครับว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณโรเบิร์โตเป็นยังไงที่ทําให้เขามาเป็นวิศวกรที่นาซาได้นะครับก็